ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ടയാണത് നമുക്കിതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ അറിയാം സപ്പോർട്ടയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്സിക്കോയാണ് ഇത് ഏകദേശം ആറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടയാണ് നിറയെ കായ്കൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബഡ് തൈ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടയാണ് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളതും ഒന്ന് ബോൾ ടൈപ്പുള്ളതും നോക്കി നോക്കി ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ കായ്കളാണ് ഇത് ഈ കായ്കളുടെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തൂങ്ങി താഴത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നടേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മഴ സമയത്താണ് അത് മെയ് ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തൈ വാങ്ങിച്ച് തരാം തൈ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിവളം തൈ വെക്കുമ്പോൾ അടിവളം നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകമോ അല്ലെ കോഴിവളമോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ രണ്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വളം ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴി കാഷ്ടമോ ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ ഒക്കെ നമുക്ക് വളമായിട്ട് നൽകാം ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് കായ പൂ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നാല് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കായ്കൾ വിളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് പറിക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്കാകും ബഡ് തൈയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം മുതൽ നമുക്ക് കായ്കൾ പറിച്ചു തുടങ്ങാം അതേസമയം കുരുവിട്ടാണ് കളിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് വർഷമൊക്കെ ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബഡ് തൈ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ എല്ലാ ശാഖകളിലും നമുക്ക് കായ്കൾ കിട്ടും കണ്ട എല്ലാ ഇതിലും ശാഖകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കായ്കൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞർച്ചിലിൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് അതായത് മമ്മി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് സീഡിയും അതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു പരി ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയാണ് കാരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ശല്യം വളരെ കുറവാണ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ഥലത്ത് ഇതിനെല്ലാം കായ്കളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാൻ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് കളിക്കുന്നത് കാണാം നിറയെ കായ്കളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നിറയെ വെള്ളം വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളവും ചെയ്യണം കാലിവളവ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കാഷ്ടം അതുപോലുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം രാസവളം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ ജൈവവളത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുള്ളത് കൂടുതൽ നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ആർക്കും വിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നവർ ഇത് കണ്ടിഷ്ടം തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവും കണ്ടോ ഇത് അതിനു വേണ്ടി ഞറച്ചിലിന് വേണ്ടിയും ഓവലിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ മേളിൽ മുഴുവൻ കായ്കളാണ് നന്നായിട്ട് ജലസേനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ചെത്തി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഷേക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സപ്പോർട്ടെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു സപ്പോർട്ടെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫലവൃക്ഷമാണ് 
കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് വരെ കൊടുക്കാനുള്ളതനുസരിച്ച് ഒത്തിരി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം സപ്പോർട്ടെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനും ചെയ്ത് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡ